Hello, OG. I'm Ria. Tara, samahan niyo ako mag-relax dito sa aking bahay sa Japan. So, bago tayo pumasok sa loob, itutur ko muna kayo sa aking parking and garden area. So, kasya dito ang limang kotse. Ganun siya kalawak. Then, punta tayo dito. This is the mail box. This is an artificial grass. Ganda, di ba? Kaya artificial ang pinili ko kasi busy nga akong tao. Wala akong time para mag-maintain. So, pinili ko na magpagawa na lang ng artificial na grass. Which is pabor na pabor kasi dito naglalaro yung anak ko. Tara, pasok naman tayo sa loob. Dito sa Japan, don't forget yung kanilang tradisyon na nakasanayan na rin nating mga Pinoy ang pagtanggal ng slippers dito sa labas. So, ipapakita ko naman sa inyo ang aking living room. Etong accent wall na to, pag kayo bumili ng bahay dito sa Japan, usually, standard bear lang siya. So, white lang talaga siya, yung pintura lang. Ako, I opted na magpalagay ng option. Ang gusto ko sana yung brick, but yun nga, sabi nga sa akin, medyo expensive yun. Tsaka, medyo high maintenance. So, eto, eto yung wallpaper na pinili ko na gustong gusto ko naman yung color. Bagay na bagay sa aking bahay. My life in Japan, it's hard. Sa ibang bansa naman talaga mahirap yung buhay. Akala lang nila madali. Ang work ko dito, dalawa, umaga tsaka gabi. Minsan nga tatlo, nagsitutor pa ako ng English pag weekends. My first job was parang nag-part-time ako sa Philippine Club sa gabi. Tapos nag-work din ako in the morning sa factory. Nagtatahi ako ng car seat. Nag-work din ako sa gulayan, yung nagbabalat ka ng mga patatas. Nag-work din ako sa basura. Before ako naging ALT, ang dami ko rin pinasok na trabaho. And mahirap sobra kasi syempre umaga, gabi, occupied talaga yung time mo. Tulog lang siguro yung pahinga. So I opted for neutral colors, gray, uh, beige, white, black. Kasi gusto ko yung malamig lang sa mata. Ang idea ko kasi ng bahay is yung a place na pwede kang mag-relax, pwede kang mag-stay buong araw, magpaikot-ikot lang. This is an open concept house. Yung living and kitchen magkasama, pati dining. But, ginawa ko, iniba ko yung dining room ko. Nilagay ko siya dun sa isang room. Kasi ako, my idea of a home is a place where you can relax. Yung bahay na very inviting, very welcoming. Kaya ang gusto ko sa bahay ko, neutral colors lang. I used gray, beige, and my favorite color, orange, kasi paborito ko to. Tsaka yung paboritong kulay ng anak ko, which is yung blue. So, ang gusto ko lang talaga, yung hindi ka matatakot na, ay, konting galaw mo lang, may mababasag. ba diba? Kasi yun yung worry ko dahil may bata nga ako eh. Okay, so papakita ko naman sa inyo ang ating dining area. Ito yung sinasabi ko na tatami room. So, tatami yung floor niya. So, ito sa Japanese, ito ang kanilang receiving area para sa mga bisita. Dito nagkakape, dito nagaantay. Pero since ako, gusto ko nakahiwala yung dining ko eh. Kaya, itong tatami area, ginawa ko na lang siyang dining room. Ito naman yung aking kitchen. So, kung titignan nyo, saktong-sakto lang yung pang isang tao talaga. Andito yung ating kalan, yung stove, tas ref na agad. Hindi na ako nagpagawa uh, ng kitchen cabinets kasi feeling ko nakakasikip siya. So, nagbili na lang ako sa labas ng parang counter cabinet para hindi na niya matakban tong space na to. Dito sa Japan, hindi ka basta-basta makakakuha ng bahay, hindi ka basta-basta makakapaglo ng bahay, lalo na kapag hindi ka spouse ng Japanese. Ang mga challenges dyan is, kunwari, contract signing. Doon pa lang, challenge na kasi, di ba, wala kang alam dahil nga medyo mabibigat na Japanese na yung gamit at di naman ako nakakabasa ng Japanese din. Pangalawa, yung pagme-maintain ng bahay, lalo na wala namang lalaki dito sa bahay, kami lang dalawa ng anak ko, 
So, kunwari may aberya, kunwari nawala ng gas, napundi yung ilaw. So, sabi ko na, oh, ang hirap. <laughs> ang hirap talaga. Okay, so next, punta na tayo sa second floor ng ating bahay. But, bago yan, silipin muna natin yung ating toilet at yung laundry area. So, kung makikita nyo, ang mga toilet sa Japan, lalo na yung mga ready-made na bahay, maliliit lang yung space nila. Ang maganda dito, yung kanilang toilet bowl. Meron siyang heated seat, kaya pag malamig, okay na okay. So, ito naman yung ating laundry area. Nandito na rin yung ating uh, liguan. Usually, halos pare-parehas lang ang sizes ng mga ganito, ready-made na bahay. Daan mo na tayo sa aking study area. Dito ako gumagawa ng lesson plans, dito ako nag-aaral, dito ako nagre-research, anything about sa work, dito ako siya ginagawa. The lot size is around 200 square meters. Tapos yung floor area niya, 113 if I'm not mistaken. Tapos meron siyang tatlong rooms, isang masters, yung medyo malaki, then yung dalawa yung regular size lang. Tapos isang uh, bath, tapos dalawang toilet, isa sa baba, isa sa taas. So, ito yung aking bedroom. Kung titignan nyo, very feminine. Nag-invest talaga ako sa malambot at saka magandang klase ng bed kasi... Ito yung time na maipapahinga ko yung katawang lupa ko. So, hindi ko talaga tinipid yung kama ko. So, itong bahay na to, nagkakahalaga to ng 20 million yen or sa peso, around 10 million. Okay, magulat kasi yun yung usual na prices dito sa Japan. Actually, mura pa nga to. Mas mahal pa kung talaga mas babonggahan mo at yung mas malaki yung space. And that ends our house tour. Sana na-inspire kayo sa aking story. Malay nyo, kayo naman ang magkaroon ng sariling bahay abroad. Thank you for watching. Bye! Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood at gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.